আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম শ্রুতি বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম বিকেলে বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী আকার হতে পারে 568000 কোটি টাকা কর্নার কারণে এবার বাজেটে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে স্বাস্থ্য সামাজিক সুরক্ষা ও কৃষি খাত আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা কারামুক্তি দিবস আজ এবং যুক্তরাষ্ট্রে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা 20 লাখ 66 হাজার ছাড়িয়েছে মারা গেছে 1 লাখ 15 হাজারেরও বেশি মানুষ এবারে বিস্তারিত শুরুতে বাজেটের খবর আজ বিকেল তিনটা জাতীয় সংসদে বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী আহম মোস্তফা কামাল পাঁচ লাখ আটষট্টি হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের এই বাজেটের তিন ভাগের দুই ভাগেরও বেশি বা প্রায় সাড়ে তিন লাখ কোটি টাকায় খরচ হবে উন্নয়ন খাতে আর বাকি দুই লাখ পাঁচ হাজার কোটি টাকা উন্নয়ন কাজে খরচ করতে চায় সরকার এর মধ্যে তিন লাখ বিরাশি হাজার কোটি টাকা আয়ের মধ্যে তিন লাখ ত্রিশ কোটি টাকায় সংগ্রহের দায়িত্ব এনবিআরের এই বাজেট চলতি দু হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরের বাজেটের তুলনায় প্রায় চৌত্রিশ হাজার কোটি টাকা বেশি করোনা মহামারীর কারণে এবার বাজেটের সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে স্বাস্থ্য সামাজিক সুরক্ষা এবং কৃষিখাত গতানুগতিক আয় ব্যয়ের হিসাব নিয়ে তৈরি অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার শিরোনাম অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ পথ পরিক্রমা এবার বয়স্ক বিধবা ও প্রতিবন্ধী ভাতা বাড়তে পারে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ রেখে বাড়ানো হচ্ছে করমুক্ত আয়ের সীমা করোনা মহামারীতে অর্থনীতি চাঙ্গা করতে বাজেটে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা থাকছে करणाकालीन समय गुरुत स्वास्थ्य खाते स्वास्थ्य खाते बरद्द उन्त्रिस हजार कोटी टाक महामार समय सामाजिक निरापत्ता खाते बत्रीस हजार कोटी और कृषि उन्त्रिस हजार कोटी टेट बरद्द दीबें अर्थमंत्री आहम मुस्तफा कमाल একাদশ জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছে করোনার কারণে এবার সম্পূর্ণ নতুন ভাবে ও করা বিধি নিষেধের মধ্যে বাজেট অধিবেশন পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সংসদের আসন বিন্যাসেও আনা হয়েছে পরিবর্তন বুধবার অধিবেশনের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন করোনা ভাইরাসের সুস্থতার হার বেশি থাকা সত্ত্বেও মানুষ আতঙ্কিত হচ্ছে তিনি বলেন করোনা মোকাবেলায় চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য এবং সাংবাদিকরা আন্তরিকভাবে কাজ করছেন মহামারীতে ক্ষতিগ্রস্ত দুস্থ শিল্পীদের তালিকা তৈরি করতে তথ্য মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী পরে বর্তমান ও কয়েকজন সাবেক সংসদ সদস্যের মৃত্যুতে সংসদের শোক প্রস্তাব গৃহীত হয় পার্লামেন্ট আজকে বাজেট দেওয়া এই দুরু সময় অনেক দেশ দিতে পারছে না কিন্তু আমি বলছি না আমরা একদিকে যেমন করোনা মোকাবেলা করব আমফান ঘূর্ণিঝড় আমরা মোকাবেলা করেছি আবার পাশাপাশি আমার দেশের মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাপনটা যাতে চলে তারা যেন কষ্ট না পায় তাদের জন্য যা যা করণীয় সেটা আমি করে যাব কাজে আমি তো এখানে বেঁচে থাকার জন্য আসিনি আমি তো জীবনটা বাংলা মানুষের জন্য বিলে দিতে এসেছি কাজে এখানে ভয় পড় তো কিছু নেই চলুন আমরা সবাই মিলে আল্লাহ রাবুল আলমের কাছে এই দোয়া করি যে এই করোনা ভাইরাসের হাত থেকে মানব জাতি যেন রক্ষা পায় এবং মানুষ যেন এখনও অনেকে চিকিৎসাধীন আছে তারা সুস্থ হয়ে আসুক 
জীবন ও জীবিকার বিষয়কে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এবারে বাজেট কল্যাণমুখী হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ঢাকা মহানগরীর পূর্ব পশ্চিমে কানেকটিভিটি বাড়াতে আরও একটি মেট্রো রেল রুট নির্মাণের লক্ষ্যে বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন সহ অন্যান্য কাজ সম্পাদনে পরামর্শক নিয়োগের চুক্তি অনুষ্ঠানে তিনি কথা জানান অন্যদিকে সচিবালয় তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন বাজেট দেওয়ার আগে সমালোচনা করে আবারও রাজনৈতিক দেউলিয়াত্বের প্রমাণ দিয়েছে বিএনপি বাজেট প্রণয়নে পরামর্শ নেওয়া হয় না বলে বিএনপি মহাসচিবের মন্তব্য সত্যের অপলাভ মাত্র জীবন ও জীবিকার বিষয়কে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে গণমুখী কল্যাণমুখী বাজেট জাতীয় সংসদে আগামীকাল উত্থাপিত হবে ওরা যদি বাজেট ঘোষণা হয় তার আগের দিন রাখতে হবে কিন্তু গতকাল কিন্তু তার আগেই দিয়ে দিয়েছে তো এতেই বোঝা যায় আসলে তারা সরকারকে সমালোচনা করার জন্য এবং সরকার যে প্রতি বছর বাজেট দিচ্ছে সেই বাজেটের ক্ষেত্রে তারা প্রতি বছর যেভাবে সমালোচনা করে সেই গতানুগতিক সমালোচনার ধারাবাহিক করতে বাজেট না করে ঘোষণা হওয়ার আগে প্রতিক্রিয়া দিয়ে দিয়েছে এতেই বোঝা যায় একটি রাজনৈতিক দলের দেহনিয়ত্ব আগামী অর্থ বছরে বিদ্যুৎ খাতে আট হাজার কোটি টাকার বেশি ভর্তুকি দিতে হবে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নজরুল হামিদ পিপু বাজেট নিয়ে বুধবার এক অনলাইন ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা জানান ইরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে এবারের বাজেটে সাতাশ হাজার পাঁচশো সাতানব্বই কোটি টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি এছাড়া জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে তিন হাজার একশো আটত্রিশ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করেছে মন্ত্রণালয় আপাতত জ্বালানি তেলের দাম কমবে না জানিয়ে তিনি বলেন গ্যাস ব্যবহারকারী সব গ্রাহককে প্রিপেইড মিটারের আওতায় আনা হবে আগামী দুই বছরের মধ্যে পুরনো লাইনগুলো সংস্কার করা সম্ভব হবে বলেও মনে করেন নসরুল হামিদ বিপু বিদ্যুৎ বিভাগে এই বছর আমরা যে প্রস্তাব রেখেছি সেটা হলো সাতাইশ হাজার পাঁচশো সাতানব্বই দশমিক তিয়াত্তর কোটি টাকা এর মধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বরাদ্দ হলো চব্বিশ হাজার আটশো তিন দশমিক তিরানব্বই কোটি টাকা ইসিএ অর্থায়ন হলো এক হাজার আটশো সাতত্রিশ দশমিক ছিয়ানব্বই কোটি টাকা নিজস্ব অর্থায়ন হলো নয়শো পাঁচপান্ন দশমিক চুরাশি কোটি টাকা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারামুক্তি দিবস আজ জাতীয় সংসদ ভবন চত্বর স্থাপিত বিশেষ কারাগারে দীর্ঘ এগারো মাস কারাভোগের পর দু সালের এই দিনে মুক্তি পান তিনি এক এগারো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় বিভিন্ন মামলায় দু সালের ১৬ জুলাই শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করা হয় কারাগারে থাকাকালে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন সে সময় চিকিৎসার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে তার মুক্তি জোরালো দাবি ওঠে আওয়ামী লীগ সহ অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের দাবিতে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার শেখ হাসিনাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় অন্যান্য বছর বড় আয়োজন থাকলেও করোনা ভাইরাসের কারণে এবার তেমন কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করছে না আওয়ামী লীগ যুক্তরাষ্ট্রে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বিশ লাখ ছেষট্টি হাজার ছাড়িয়েছে মারা গেছে এক লাখ পনেরো হাজারেরও বেশি মানুষ করোনার হটস্পট নিউ ইয়র্ক নগরীতে গত বিশ মার্চ থেকে চলা লকডাউন আট জন তুলে নেওয়া হয় নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে আবারও শুরু হয়েছে নিউ ইয়র্কবাসীর নতুন করে পথ চলা সিটির বাংলাদেশি অধ্যুষিত অঞ্চল জ্যাকসন হাইটস জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ ব্রুকলিনের চার্চ ম্যাকডোনাল্ড ব্রংসের পার্ক চেস্টার আবার মুখরিত হয়ে উঠছে নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশি অধ্যুষিত সব অঞ্চলে এখন বিপুল পরিমাণ প্রবাসীর উপস্থিতি তবে ব্যবসার মন্দাভাব নিয়ে হতাশায় আছেন ব্যবসায়ীরা করোনায় মোট দুশো আটষট্টি জন প্রবাসী বাংলাদেশি মারা যাওয়ায় কিছুটা শঙ্কাও কাজ করছে তাদের মাঝে লোকজন খুব একটা বেরোয় না যাদের খুব জরুরি দরকার ছাড়া আর ম্যাক্সিমাম ব্যবসা মানে যে এখনো পর্যন্ত বন্ধ কবে না কাজ খুলবে কেউ বলতে পারে না জানি না ভবিষ্যতে কি হয় তবে এই দুই হাজার বিশ সালে মনে হয় না ব্যবসার কোনো উন্নতি হবে আতঙ্কে ওদের ভেতরে আছি কোন জন্য কি হয় নয় সন্দেহ সবসময় দেশে করোনা ভাইরাসের মৃতের সংখ্যা এক হাজার ছাড়িয়েছে সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় আরও সাঁত্রিশ জনের প্রাণ হানিতে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক হাজার বারো জনে আর এই দিনে আবারও দেশে একদিনের সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এবার এই সংখ্যা তিন জন 
বুধবার ব্রিফিং এ স্বাস্থ্য দপ্তরে অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা পরিস্থিতি মোকাবেলায় আরো কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান 24 ঘন্টা মৃত্যুবরণ করেছেন 37 জন এ পর্যন্ত 1012 জন শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার 1.35 শতাংশ মৃত্যু বিশ্লেষণে পুরুষ 33 জন এবং নারী 4 জন চট্টগ্রামে পরিবারের 10 সদস্য সহ করোনায় আক্রান্ত হয়েছে চট্টগ্রাম 8 আসনের আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য মুসলিম উদ্দিন আহমদ চট্টগ্রামে এই নিয়ে দুজন সংসদ সদস্য করোনায় আক্রান্ত হলেন জেলায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে 108 জন এদিকে করোনা ভাইরাসে বরিশালে এক মুক্তিযোদ্ধা সহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাদের মৃত্যু হয় এছাড়া বরিশাল বিভাগের 6 জেলায় ডাক্তার পুলিশ ও নার্স সহ নতুন 98 জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে বান্দরবানেও করোনা একজনের মৃত্যু হয়েছে এক এসি ল্যান্ড সহ নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে 5 জন এদিকে সিলেটে করোনা পজিটিভ হয়েছে 91 জন মোট আক্রান্ত 1070 জন রংপুরে পুলিশ ও স্বাস্থ্যকর্মী সহ 23 জন নতুন করে শনাক্ত হয়েছে এছাড়া দুই চিকিৎসক ও ব্যাংকার সহ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আরো 28 জন এবং শরীয়তপুরে 15 জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে রাজধানী পূর্ব রাজাবাজারে লকডাউনের প্রথম দিনে কঠোর অবস্থানে ছিল প্রশাসন তবে কড়াকড়ি আরোপের পরও মানুষের বাইরে বের হওয়ার প্রবণতা বন্ধ হয়নি মাইকিং করে এলাকাবাসীকে সতর্ক করা হচ্ছে এই নিষেধাজ্ঞা না মানলে স্বাস্থ্যমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন দায়িত্বরত কর্মকর্তারা আমরা মনে করি যে এটি তখনই সম্ভব রেড জোন কে বাস্তবায়ন করে গ্রিন জোনের জন্য যখন সকলে সহযোগিতা পাবো পূর্ব রাজাবাজারের 27 নম্বর ওয়ার্ডটিকে মডেল হিসেবে যেন করতে পারি সেই ব্যাপারে আপনাদের সকলের সহযোগিতা কামনা করি মশা নিধন জলাশয় পরিষ্কার এবং বেদখল খাল উদ্ধারকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস বুধবার রাজধানীর ওসমানী উদ্যানে চলমান প্রকল্পের অগ্রগতি পরিদর্শনে গিয়ে তিনি এই কথা জানান এই সময় সবুজ ঢাকা গড়ার জন্য নিজের পরিকল্পনাগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের কথা জানান তিনি অঞ্চল ভিত্তিক লকডাউনের ব্যাপারে প্রজ্ঞাপন জারি হলে নির্দেশনা অনুযায়ী ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কাজ করবে বলেও জানান ফজলে নূর তাপস নিধনের কার্যক্রম আমার মনে হয় যে আমরা গত রবিবারে আরম্ভ করেছি আমার মনে হয় জনগণও এটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করেছে এবং ভালো কিছু আশা করা যাচ্ছে যে আমরা ভালো কিছু উপহার দিতে পারবো আগামী রবিবার থেকে আমরা জলাশয়গুলো পরিষ্কার আরম্ভ করছি এবং এরপরের রবিবার থেকে আমরা নর্দমাগুলো পরিষ্কার আরম্ভ করছি এবং যেই সব জল জলাশয়গুলো আমরা পরিষ্কার করব বা আমাদের যে লেকগুলো আছে সেখানে আমরা মাছ চাষের জন্য ব্যবস্থা নিব কুয়েতে গ্রেফতার লক্ষ্মীপুর দুই আসনের সংসদ সদস্য শহীদুল ইসলাম পাপুল সরকার অপকর্ম আর দুর্নীতির দৃষ্টান্ত বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রেসফি বুধবার অনলাইন ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এই অভিযোগ করেন তার ভাষায় শহীদুল ইসলাম পাপুলের অপকর্মের দায় সরকার এড়াতে পারে না সরকারের ব্যর্থতায় করোনায় প্রতিদিনই মৃত্যুর মিছিল বাড়ছে বলেও মন্তব্য করেন রুহুল কবির রেসফি ইউনাইটেড নেশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড দু হাজার বিশ পুরস্কারকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ ও জাতির সম্মিলিত অর্জন বলে মন্তব্য করেছেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ বুধবার সচিবালয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ইউনাইটেড নেশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড দু হাজার বিশ অর্জন উপলক্ষে আয়োজিত অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই মন্তব্য করেন এ সময় তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক জানান প্রায় তিন হাজার ছয়শো সতেরোটি ভূমি অফিসে ফিক্সড ব্রডব্যান্ড সংযোগ প্রদানের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ সৌদি আরবে নতুন করে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন তিন হাজার সাতশো সতেরো জন এ নিয়ে দেশটিতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক লাখ বারো হাজার দুশো আটাশি জনে তাদের মধ্যে করোনা আক্রান্ত বাংলাদেশের সংখ্যা সাড়ে বারো হাজারেরও বেশি 
বুধবার সৌদি আরবে করোনায় মারা গেছেন 36 জন এই পর্যন্ত সে দেশে মৃত্যুবরণ করেছেন 819 জন তাদের মধ্যে বাংলাদেশী সংখ্যা 272 জন এই দিন সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরেছেন 1615 জন সব মিলে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন 77954 জন এখন পর্যন্ত 33515 জন চিকিৎসাধীন আছে বলে জানিয়েছে সৌদি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় অনলাইন ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় এশিয়ান ড্যান্স ও আগামী তারকা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য ঘরে বসে ভিডিও পাঠাতে পারেন আগ্রহীরা। সেই জন্য সংগীত অভিনয় কিংবা নৃত্যের 4 মিনিটের ভিডিও সহ রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। রেজিস্ট্রেশন ও বিস্তারিত তথ্যের জন্য ইমেল, WhatsApp কিংবা মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে বয়স ভিত্তিক। ক বিভাগ 10 থেকে 18 এবং খ বিভাগ 19 থেকে 30 বছর পর্যন্ত। বিজয়ীদের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে কাজের সুযোগ করে দেওয়ার পাশাপাশি থাকছে ট্রফি ও আর্থিক পুরস্কার। প্রতিযোগিতার মিডিয়া পার্টনার এটিএন বাংলা। এবারে পার্টেক্স খেলার খবর। সেভিয়া ও রিয়াল বেটিসের মধ্যকার ম্যাচ দিয়ে প্রায় 3 মাস বিরতির পর আজ মাঠে গড়াচ্ছে স্প্যানিশ লা লিগা 27 ম্যাচে 47 পয়েন্ট নিয়ে লীগ টেবিলে তৃতীয় স্থানে আছে সেভিয়া 3 নম্বরে থাকলো শিরোপা লড়াই বেশ পিছিয়ে তারা শীর্ষ দল বার্সেলোনার সাথে সেভিয়ার পয়েন্টের ব্যবধান 11 তাই এই ম্যাচ জিতে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য স্বাগতিকদের রিয়াল বেটিসের সাথে মুখোমুখি শেষ দুই ম্যাচে জিতেছে সেভিয়া এই খেলায়ও সেই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চায় তারা অন্যদিকে 27 ম্যাচে 33 পয়েন্ট নিয়ে তালিকার 12 নম্বরে রয়েছে রিয়াল বেটিস দীর্ঘদিন পর মাঠে ফেরাটা জয় দিয়ে স্মরণীয় করতে চায় তারা করোনা ভাইরাসের কারণে গত 12 মার্চ বন্ধ করে দেওয়া হয় বিশ্বের অন্যতম আকর্ষণীয় এই ফুটবল লীগ নবগঠিত সংগঠন দক্ষিণ এশিয়া দাবা কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মনোনীত হয়েছিল পুলিশের আইজি ডক্টর বেনজির আহমেদ বাংলাদেশের দাবা ফেডারেশনের বর্তমান সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ডক্টর বেনজির আহমেদ ফেডারেশনের কার্যক্রমে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে তাকে শপথে বহাল রাখার জন্য যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেলের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন বিশ্ব দাবা সংস্থার সভাপতি আরকাদি দফর কফিস বাংলাদেশ এবং এশীয় দেশগুলোর দাবা উন্নয়নে বেনজির আহমেদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন বলেও আশাবাদী তিনি शेष कर आगे बीआरबी के वो शंभाशियों नाम आरित पर। बीके ले बजट पेश कर बन अर्थ मंत्री आकर होते परे पांच लाख आशुटी हजार कोटी डाका। कौन कौन है ये बार बजट है शब्दे बेशी गुरुत्व पाचे शास्त्रो सामाजिक शुरुआत उपरी शिक्षा। আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা কারামুক্তি দিবস আজ এবং যুক্তরাষ্ট্রে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা 20 লাখ 66 হাজার ছাড়িয়েছে মারা গেছে 1 লাখ 15 হাজারেরও বেশি মানুষ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ